。你刚穿越就听见说书先生讲到，话说那赵匡胤、赵光义兄弟反目，建立了南朝和北朝。你扑哧一声，这合理吗？神赵氏兄弟反目，你怎么不说挑风大战洪七公啊？旁边的乞丐小黄一脸担忧：“萧凡大哥，你笑什么？咱们之前不是亲眼见过乔帮主跟洪帮主吗？”啊！原来你穿越到了一个大杂烩武侠世界，不只是有乔峰、洪七公，连令狐冲、张无忌都有。这时，一个穿着披草大衣、牵着枣红马的人来到茶馆门口，他一拱手：“亲我仁兄，这是何地？”“哦，张家口啊。”可就在此时，五个发型怪异的人围了上去，带头那个头上长包的一挥手：“就是这臭小子，坏了我们的大事，给我拿下他。”郭靖尴尬转头一抱拳：“抱歉，无意间牵连仁兄。”你往后一个大跳：“喂，谁是你仁兄啊？你可别乱攀亲戚，我真不认识他。”你们千万别！话还没说完，一把钢刀从你头顶划过，砍下自己的头发。小子，没想到你们俩是一起的。接着又是一刀，这一次目标却是你的脖子。忽然，视野里的一切越来越慢，仿佛就是定格。你的意识开始飘忽。与此同时，灵魂来到了一张巨大圆桌前，一共是个座位。那七个人见到你，热心打招呼：“哟，来啦！”你惊讶发现，他们居然和你长得一模一样，这是服饰各不相同。有戴木叶护额的，穿海贼衣服的，拿日轮刀的，甚至还有异地会营的体育生。与此同时，你们的记忆发生共享，很快明白了一切。简单来说。就是你的十个灵魂碎片穿越到了不同的动漫世界，每个你的能力和记忆都能共享。换句话说，你的金手指就是你自己。目前火影凡掌握的技能有木盾、雷盾、真龟暴威等等；海贼凡则是武装、剑纹、霸王赛斯霸气；鬼灭凡会日之呼吸、元之呼吸。这外挂有点逆天啊！鬼灭凡呵呵一笑，同伴，武侠世界对道和意境的理解十分深刻。虽然低武，但完全可以指导提升我们的技能。你点点头，放心，交给我。这会儿宫殿内弥漫起浓雾，时间到了，你清醒过来。钢刀距离脖子就差一厘米，胜似罐头。黑色闪电自你身上开始疯狂肆虐，一股恐怖力量席卷四周，正是霸王色霸气。全部打手都瞬间昏死了过去，只剩郭靖一个人摇摇晃晃。臭小子，差点把我害死。这位兄台对不住了，不用抱歉，咱们一抱还一抱，一拳上去，拜拜了您嘞。仔细一辨认，这几个打手不是黄河四鬼和黄通海吗？通通补刀干掉。刚才要是随便换成其他人，不出意外都会死在这帮人手上。至于郭靖嘛，刚刚差点害死自己，就让他晕一会儿吧。唯一让你感到可惜的是，刚才的混乱中，乞丐小黄走丢了。哎，之前和这家伙感情还挺好，这一下走了，怪舍不得。走了一段路后，听到路人们正在讨论最近的小道消息。喂喂，你听说了吗？数日前，名叫光明左使的杨逍跟日月神教的向问天打他出手了。好家伙，这是真的吗？当然是真的。好像两人是因为峨眉门下一位女弟子，名叫纪晓芙。你听懵了？这武侠世界乱成了一锅粥啊！叹口气，这世道这么乱，小黄一个人恐怕危险。虽然这个小乞丐有点娘娘腔，好歹也算是这世界唯一的好友了。几天后，你终于在城内的丐帮口中打听到了消息：乞丐小黄居然被王府的人拐走了，而且还是赵王威红烈《射雕英雄传》剧情线的重要配角。你前往王府的途中，看到路边搭了个大擂台开始喧闹，凑过去一看，四个大字“比武招亲”。中年男人一拱手，感谢大家捧场。小女默念词，为了寻一合适夫婿，特来比武招亲。欢迎刚落。任其中小小几声，好，我来。一个衣着华丽的年轻人飞跃而起，踩到路人的肩头上，冲向擂台，大家都看呆了。哇，好拉风！下一秒，他假牙一沉，三位千金正在吊住。你装逼就装逼，踩我肩膀算怎么回事？眼看好气，一脚朝你踢来，然后我。这个叫，这只脚都失去知觉，谁在地上怒骂？小子，你知道我是谁吗？与此同时，旁边少出两人，一个是身穿红袍袈裟的喇嘛，另一个是白发苍苍的老头。放开我家小王爷！一个用铜钵，一个射出钉子。见到众人以为你必死无疑的时候，叮叮当当，钉子像是打到了钢板，落在地面。而你抓住铜钵，轻松捏成一团。喇嘛跟老头都吓直了，闯荡江湖几十年，他们还是第一次看到有人能徒手把金铁捏成废铁。对不住少侠，我的小王爷您天上青，如果冲撞了少侠，我的小王爷向你赔罪。小王爷，你愣了一下，原来是杨康啊！气愤剑拔弩张之际，身后的轿子发出好听声音：“康儿，你在干什么？”正是他的生母包惜若。杨康一拱手：“母亲，您来了。”他得意洋洋：“母亲身后的军队可以用啊，一百年。”小子，之前是因为惜才才对你客气，你别不识好歹。现在两个选择，要么赶紧滚，要么就等着被我押送回王府。你呵呵一笑，那我也给你两个选择，要么乖乖道歉，要么我让你跪下道歉。狂妄！他一挥手，瞬间一大批精兵围了上来，是。一只铁枪就扎在身上，看下一秒，居然传出了金铁交鸣的声音。你呵呵一笑，武装色霸气，上半身全覆盖，了解一下。最后冷哼一声，黑色气量朝四周疯狂扩散，霸王色霸气，那些士兵全都失去意识倒了下去。杨康冷汗都下来了，你你你，你到底是什么怪物？包惜了，走出轿子。这位少侠，是我家康儿给您添麻烦了。还望海涵。而他出现的一瞬间，这时擂台上的中年人杨铁心
。之后的剧情我省留一下啊。杨康、陆花二桃、杨铁心与包西若相认，我们快进到你们来的王府，见到包西若正和杨铁心轻轻站在一起，蜿蜒红烈，彻底疯狂，狗贼受死。杨康也好戏，是在清空，朝着杨铁心冲了过去。你默默伸出一只脚，咚！杨康直接飞了出去，连滚带爬，摔到了杨铁心和包西若面前。哎呦，效果这还挺孝顺啊！杨铁心受宠若惊。康儿，你我虽然十八年未曾见面，但你有如此孝心，着实让为父慰藉。杨康气得从怀中掏出一把匕首，朝着杨铁心胸口捅了过去。你手里勾正是五丈施法，来自哈利波特世界的咒语——飞来咒。匕首一下就飞了出去，眼见妻子儿子都被你挟持，手下高手又被你一一击败，完颜红烈只能无奈释放黄蓉。说。侠，快住手吧！你朋友在这里。你却摇头。我的小黄兄弟分明是个乞丐，你给错人了。可下一秒，小凡大哥，等等，这熟悉的声音，我操，还真是小黄！指着王颜红烈臭骂道：“你个老瘪犊子，我家挺变态，竟让我兄弟穿女装！兄弟，对不住了，是我来的，太晚。他们没对你做什么奇怪的事情吧？”黄蓉气得跺脚脚：“小凡，我是女的，垂死病中惊坐起，郭靖竟是我自己。”就在你准备带人走的时候，啪啪鼓掌声响起，一身白衣的欧阳克从后院走出。阁下真是好手段，大摇大摆来到王府，就像带走我要的人。实话不怕告诉你，我叔叔就是大名鼎鼎的吸毒欧阳锋。况且你武功高强，可保自己无事。但你身边的人呢？放箭！黄蓉和穆念慈、包西若脸都吓白了，这箭雨之下必有死伤。可你呵呵一笑，双手不能接应。随后往地上一拍，木盾数界降临，瞬间藤蔓从地面长出，形成了牢固的屏障。电视上的上面纷纷弹开，蜿蜒红烈惊恐万分，这这不是武功，这是邪术！这人是个妖人啊！他好悲愤，魏阁下往日无缘见人无仇，为何非得拆散本王一家？你呵呵一笑，你也好意思提拆散儿子？当初为了得到包西若，你贿赂南宋将领追杀郭杨二家，害得人家家破人亡，妻离子散，自己再上演英雄救美，哄骗包西若，蜿蜒红烈惊慌失措。这这你为何会知道？难道真的是仙人吗？之后聂梅大开杀戒，但走之前还是废了欧阳克，竟然给自己的好兄弟小黄下毒作死。救下黄蓉和杨铁心夫妻后，你决定冲上远门。小黄表示自己要跟着，喂喂，可不许丢下我！你的计划是这样子的：第一站先去蒙古密宗，寻找绝学龙象波若功，然后再绕道去武当山学习太极剑法。武侠世界的战力虽然比不过火影海贼等世界，但却又有更重要的东西，那便是道。或者说是法则之力，像什么太极经、紫云真经、静温神功、乾坤大挪移都是好宝贝。融向波罗宫，效果简单暴力，每练一层就能获得一龙一象之力，一共有十三层，都不敢想象又有十三层龙象之力，打出黑神的威力能有多恐怖呢？到时候小小速挪，喵撒，秒天秒地，好吧。不过在途中，你们先去往了终南山的四人墓，顺带拿一下九阴真经。黄蓉跟穆念慈与你同行，周围雾蒙蒙的，有些阴森恐怖。小肖啊，你要找的这个什么死人墓到底危不危险？要是碰出个什么妖魔鬼怪，你可得护着我。黄蓉紧张兮兮，穆女侠也神色惊慌，静静粘在你身边，别这么紧张好吧？搞得我都紧张起来了。你们这种反应，在恐怖片里跟立 flag 没什么区别。一般这种情况都是鬼怪登场下关注的最佳时机，欢迎刚落空中飞过一道白影，随即一道白影从黄蓉脸上。拂过，鬼